எல்லாம் வெல்ல எம்பெருமான் விநாயகனின் அருள் ஆசியுடனும் பெருமாட்டி காளிகா தேவியின் அருள் பார்வையோடும் பார்போற்றும் கோண்டாவில் பதியினிலே கந்தர்வளவு ஸ்ரீ மகா கணபதி பிள்ளையாரின் பஞ்சதல ராஜகோபுர கும்பாபிஷேகம் மிகவும் சிறப்பாக ஆவணி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது கந்தர்வளவில் அமைந்து அருளாட்சி புரியும் எங்கள் கணபதியே காளிகா தேவியே பாருங்கும் உன் அடியவர்கள் உன் அருளாலே பரவி வாழ்கின்றார்கள் ஊர் ஆலயம் என்றவுடன் ஓடி வந்து உன் ஆசி பெற விடுவார்கள் உன் அடியவர்கள் உன் அருளாலே பரவி வாழ்கின்றார்கள் ஊர் ஆலய மென்றவுடன் ஓடி வந்து அருள் பெற்று விடுவார்கள் இது நாங்கள் நடைபெயின்ற மண் உன் வீதியில் நாங்கள் உட்கார்ந்து இருந்து உன் அழகை ரசித்தவர்கள் இன்று வானு எந்த கோபுரத்தை பார்த்தவுடன் பரவசமடைகிறது எங்கள் உள்ளங்கள் எல்லோரும் ஒரு தாய் பிள்ளைகளாய் உன் அடியில் இருந்து அருள் பணியாற்றி வந்தோம் என்று கோண்டாவில் வாழ் பெரியோர்களின் பெருமுயற்சியாலும் புலத்திலும் உன் அருகிலும் வாழ்கின்ற பல நல் உள்ளங்களாலும் ராஜ கோபுரம் அழகாய் அமைந்துள்ளது அதேபோல் என்றுமே உங்கள் அருள் பார்வைக்காய் அடிபணிந்து அயராது உழைக்கும் இளம் தொண்டர் சபையினருக்கும் எங்களுடைய பாராட்டுக்கள் இரவு பகல் பாராது கோபுரத்தை அமைத்த அத்தனை சிற்ப கட்டிட கலைஞர்களுக்கும் நன்றி கலந்த பாராட்டுக்கள் எவ்வேளையிலும் ஆலயத்தை நெறிப்படுத்தும் ஆலய பரிபாலன சபையினருக்கும் ஆலய அந்தன சிவாச்சாரியர்களுக்கும் எங்களுடைய பாராட்டுக்கள் ஆலயத்தில் அனைத்து பணிகளையும் ஆற்றுகின்ற நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் உடனுக்குடன் ஆலய புகைப்படங்களை முகநூலில் பதிவேற்றம் செய்கின்ற ஆலய இளம் தொண்டர் சபையினர் அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள் கோபுர தரிசனம் கோரி புண்ணியம் ராஜகோபுரம் மகாபகு கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானினுடைய ஆசியினை வேண்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம் புலத்தில் இருந்து நன்றி கணபதி மூஷிக வாகனே தேனார் மலர் கொன்றை அணி சிவனார் பணங்கும் கணபதியே குணபதியே ஆணி முகனே பாணவர் மலர் ஒளில் சூழ் கோண்டாவில் பதியுறைந்து மக்கள் குறை தீர்க்கும் மகா கணபதியே மக்கள் குறை தீர்க்கும் மகா கணபதியே பானுயர்ந்த கோபுர கும்பா விடுக கண்டு கவிபாட மின் பொற்பாத கமலங்களே காப்போ மின் பொற்பாத கமலங்களே காப்போ ஒன்று பானுர எழு 
செழிப்பை தற்காலிகளாக சிறப்பாக சமய தொண்டாற்றில் இருந்த ஆரவிருக்குடன் ஐயாவர்களே இன்றைய இந்த மகா கும்பாபிஷேக தரிசனத்தை கண்டு சிறப்பாக முகாம் சிந்தனைப்புடன் வைத்திருக்கின்ற பக்த ஐயார்களே ஆலய பரிவாரண சபையினர்களே அனைவருக்கும் இந்நேர நல் வணக்கங்களை நல் ஆசைகளையும் தெரிவிக்கிறது மறுபடியின்றேன் கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்பார்கள் அந்த வகையிலே இந்த ஆலயத்தினுடைய நீண்ட நாள் சரித்திரத்திலே ஒரு முக்கியமான இடத்தை இந்த கோபுரம் அமைப்பதன் ஊடாக சிறப்பான ஒரு பணியை நீங்கள் செய்திருக்கின்றீர்கள் அத்தகைய ஒரு சிறப்பான பணியினை அயல் நாடுகளிலே வாழ்கின்ற மக்கள் இன்னொரு மக்கள் இணைந்து சிறப்பான ஒரு சிப்பாச்சாரியார் அதன் மூலமாக இந்த கோபுரத்தை அமைத்திருக்கின்றீர்கள் அடிக்கடி இந்த திருவாள் பார்க்கின்ற நாம் பொழி வருகின்ற பார்க்கின்ற பொழுது அடைபடியாக இருந்த ஒரு நிலையில் காட்சியை நான் காண்கின்றேன் இந்த அடையத்திற்கு வந்து தரிசிக்க முடியாத அடியார்கள் எல்லாம் தங்கள் இல்லங்களிலே காலையிலே எழுந்தவுடனே எம்பெருமானுடைய கோபத்தை கண்டதுமே விநாயகர் பெருமானே இன்று எங்களுடைய வாழ்வு சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்ற ஒரு சிந்தனை மனதிலே எழுந்தது அதற்கு தான் ஆலயங்களிலே கூபுரத்தை அமைக்கின்றார்கள் ஆலயத்திற்கு வர முடியாதவர்கள் தங்களுடைய இல்லங்களில் இருந்து கொண்டு இந்த கோபுரத்தை கண்டுத்தால் விநாயகர் பெருமான சிந்தனை அவர்களுடைய மனதிலே எழுகின்றது அத்தகைய ஒரு சிறப்பான பணியை செய்த இந்த ஊர் மக்கள் அயல் நாடுகளிலே வாழ்கின்ற மக்கள் இவற்றை நாம் வெளிப்படுத்திய பரிபாலின சபையினர்கள் அனைவருக்கும் நல்ல ஆசைகளை நல் வாய்ப்புகளை தெரிவித்து நம் பெருமானுடைய சுகாதாரத்தில் கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொள்வது நன்றி வணக்கம் சிவசந்திரேகராய பிரதம சிவாச்சாரியாராக இருக்கின்ற சபா ஆசிரியர் குழுக்களவர்களை ஆசிரியர்களாக குருவருளை அல்லாட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற கும்பாபிஷேக பிரதம குருவருடைய பாடங்களையும் அணிந்து கொண்டு சர்வ போதகாச்சாரியாராக அல்லாட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற குருவர்களையும் பாடம் அணிந்து கொண்டு இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற சிவாச்சாரிய பெருமக்களினுடைய பாடங்களை பணிந்து கொண்டு இங்கு கருகர் அமைந்திருக்கின்ற எங்களுடைய செழிப்பை துத்தாதிகஸ்தானத்தினுடைய தலைவர் அவர்களே ஆலயத்தினுடைய நிர்வாகத்தினர்களே சைவ பெருமக்களே அனைவருக்கும் ஸ்ரீ மகாகணதி பிள்ளையாருடைய திருவர் கடாட்சம் உடைக்க பிரார்த்தனை செய்து உடைய காலை வணக்கத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த பணியிலே மிக சிறப்பாக உன்னதமான ஆன்மீக செழிப்பு மிக்க ஒரு பதியை நாங்கள் இன்று எங்கிருந்தும் பார்க்கக்கூடிய வகையிலே தலைநிமிந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ராஜகோபுரத்தினை கண்கொண்டிலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் சுகத்தை தருவதாக அமைந்து கொண்டிருப்பதுதான் ராஜகோபுரமாகும் வானலாவி உயர்ந்திருக்கின்ற இந்த ராஜகோபுரத்தினூடாக இறைவனுடைய சாணித்யம் இன்னும் திருவருள் பெயர்கள் நிறைவாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது சேர்க்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த வகையிலே இன்று இந்த பிள்ளையாருக்கு அழகான ஒரு ராஜகோபுரத்தை அமைத்தவர்கள் புண்ணியசாலிகளாக இக்கிராம மக்கள் இருக்கின்றார்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் ஆலயங்களுக்கு உள்ளே வர முடியாவிட்டாலும் கூட கோபுரத்தை தரிசனம் செய்து கொண்டு செல்லுகின்ற பொழுது மூல ஆலயத்தில் இருக்கின்ற இதைகளுடைய திருவருள் பெயர்கள் தரிசனத்தினுடைய பலன் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை தருவது ராஜகோபுரமாகும் பிரபஞ்சத்தினுடைய தத்துவமாக அமைந்தது ராஜகோபுரமாகும் உங்களுடைய மனத்தினுடைய விண்ணப்பாடாக அமைந்தது ராஜகோபுரமாகும் இந்த ஆலயத்திலே எல்லா அரியவர்களுடைய நல்ல மனம் சந்தோஷமான மனம் இறைவன் மீது வைத்திருந்த அன்பு சிறந்த மனமாக காணப்படுவதனால் அழகாக சுந்தரமாக அற்புதமாக இங்கு காட்சி தந்து கொண்டிருக்கின்றது ராஜகோபுரம் மக்களுடைய கண்ணாடியாக திகழ்வதுதான் 
ஆலயங்களாகும் எவ்வளவு பக்தி சிறப்பையுடன் ஆலயத்திலே மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அடியார்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதை மிக அற்புதமாக அழகாக கோபுரத்தினூடாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே அடியவர்களுக்கும் விநாயகர் பெருமானுக்கும் உள்ள இடவழி நெருக்கமாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது விநாயகர் பெருமானுடைய திருவருள் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த ராஜகோபுர கும்பாபிஷேகத்தினூடாக கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசீர்வதித்துக் கொள்கின்றேன் வாழ்த்துகின்றேன் இந்த கும்பாபிஷேகம் நான் நினைக்கின்றேன் சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் ஆலய குருக்களைய அவர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தினுடைய மிக துல்லியமான சிறப்பாக ஒரு முன்னேற்பாடுகளோடு கூடிய திட்டமிட்டதாக அமைந்திருக்கின்றது நாங்கள் ஏராளமான கும்பாபிஷேகங்களுக்கு செல்கின்றோம் காலங்கள் நேரங்கள் எல்லாம் கடந்தவையாக ஒழுங்கமைப்புகள் எல்லாம் சரிவர நினைவு இருப்பதாக காண முடியாது ஆனால் சூரியன் உதித்த தன்னோடு நாங்கள் இறைவனுடைய ஜோதி தரிசனத்தையும் காணக்கூடிய வகையிலே அற்புதமாக ஒரு ஜோதியை காணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இந்த மகா கும்பாபிஷேகம் இன்று நடைபெற்றிருக்கின்றது இங்கு ஆலய குருக்களையா அவர்கள் பாலகிருஷ்ண குருக்களையா அவர்கள் உங்களுடைய குருக்களையாக இருந்தாலும் கூட என்னுடைய உறவினராக இருப்பதனாலே எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கின்றது இந்த ஆலயத்திலே இந்த கும்பாபிஷேகத்தை தரிசனம் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை தந்தமைக்காக ஆலய குருக்களையா அவர்களுக்கும் இங்கு இருக்கின்ற போலகாச்சாரிய பிரதான குருக்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நம்பிகளையும் நிர்வாகத்தினருக்கு என்னுடைய நம்பிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்று சொல்லுவார்கள் அனுதினம் வருக தந்து நீங்கள் ஒரு சில நிமிடங்கள் நீங்கள் அண்ணாந்து வாக்கு கோபுரத்தை தரிசனம் செய்து கொள்வதன் மூலம் உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் அடைகின்றது யோகாசனம் செய்ததாகிய பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது விஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் கலந்தது தான் எங்களுடைய சமய வழிபாடாகும் அந்த வகையிலே அற்புதமாக காட்சி தந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கோபுரத்தினுடைய தரிசனம் உங்கள் அனைவருக்கும் திருவருளாக கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து ஆசீர்வதித்து என்னுடைய ஆசிரியை நிறைவு செய்து வருகின்றேன் அரம பார்வதீபதேந்திரிப்படை துர்கா தேவி தேவஸ்தான பண்டிகை தலைவர் ஆறு திருவருடன் அவர்கள் இப்பொழுது வாழ்த்துக்களை வரவழைத்து பிரார்த்திக்கு வணக்கத்துக்குரிய குருக்களை அவர்களை மகா கும்பாஷகத்தை நிறைவேற்றி இருக்கின்ற சிவாச்சாரிய பெருமகனே இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற சிவாச்சாரிய பெருமக்களை ஆலயத்தினுடைய அரங்காவிற்கு நல்லூர் பிரதேச செயலர் மதிப்புக்குரிய செய்தி நந்தனர்களே மற்றும் நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணி நண்பான வணக்கம் கோண்டாவில் காளி கோவில் என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்படுகின்ற இந்த திருக்கோயிலே இன்று ஒரு வரலாற்று நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றுவதை என்று நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மிக அழகான ஒரு கோபுரம் மணி மண்டபம் இரண்டு பக்கமும் மணிக்கூட்டு கோபுரம் திடீரென்று விநாயக பெருமாள் காளி தேவியினுடைய அற்புதம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே ஒரு புதிய காட்சியை இந்த கோயிலே காண வைத்திருக்கிறது மனிதர்கள் நினைத்தால் கூட இறைவனுடைய உத்தரவு இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது இந்த நாள் இன்னார் இல்லாதாலும் சேர்ந்து இப்படி ஒரு காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று இறைவன் விரும்பினால் தான் அது நடக்கும் இந்தியாவில் இருந்து கலைப்பணிக்காக வந்தவர் சிதம்பரம் கொள்ளிடம் புருஷோத்தமனன் என்ற பெருங்கலைஞர் கல்லூர் சிவன் கோவில் ராஜகோபுர திருப்பணிக்காக முதன் முதல் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முதல் இந்த மண்ணிலே காலடி எடுத்து வைத்தார் அங்கே நல்லூர் சிவன் கோவில் அரங்காவலர் புருஷோத்தமன் அவர்களை அழைத்தார்கள் அன்று அவருடைய அந்த கைவண்ணத்தை கண்டு பலர் அவரை அழைக்க தொடங்கினார்கள் இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்தினுடைய எந்த திசையிலும் புருஷோத்தமனுடைய கோபுரங்கள் எழுந்திருக்கிறது மிக விரைவாக திருப்பணி ஆற்றுகின்ற சிறப்பு புருஷோத்தமனுக்கு உண்டு இன்றைக்கு புருஷோத்தமன் நைனாதிவு நாகபூஷன் எம்என் திருநிக்கொடை துர்க்கி எம்என் தொடக்கம் இன்றைக்கு காலையிலும் ஆவரங்கார் சிவன் கோவிலுடைய அம்மன் வாசல் கோபுரம் என்று எத்தனையோ கோபுரங்கள் அவருடைய கைவண்ணத்திலே உருவாகி இருக்கிறது அவருடைய சகோதரர் தான் இங்கே இருக்கிறார் அவர் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டிலே 
மூன்று கோபுரங்கள் ஒரே காலத்திலே கோயில்களே ஈழ தமிழர்களுடைய கோயில்களே அமைப்பதற்கு அழைத்து சென்றிருக்கிறார் புருஷோத்தங்களுடைய கைப்பற்ற இடங்கள் எல்லாம் கலை கூடமாக எனவே இந்த காளி விநாயக பெருமானுடைய இந்த சன்னிதானம் இவ்வளவு நேர்த்தியாக அழகாக அமைய வேண்டும் என்று அடியார்கள் அரங்காவினுடைய விருப்பம் இவ்வளவு விரைவாக நிறைவேறியிருக்கிறது கோபுரத்தினுடைய மகத்துவத்தை அறியாதவர்கள் எந்த கோயிலுக்கும் கோபுரம் ஒரு லட்சுமி கடாட்டம் ஒரு கோயிலுக்கு கோபுரம் கட்டிவிட்டால் செல்வம் தந்த பாட்டிலே வந்து சேரும் இனி பாருங்கள் இந்த கோயிலே நிறைய செல்வம் தானாக வந்து சேரும் கோயில் கோபுர வாசல் ஒரு லட்சுமி கடாட்சம் நிறைந்தது என்றால் எல்லா தெய்வங்களும் கோபுரத்திலே இருப்பார் அந்த எல்லா தெய்வங்களுடைய ஆசீர்வாதமும் வாசலில் இருக்கின்ற போது கோயில்களுக்கு ஆபத்து இல்லை அச்சம் இல்லை துன்பம் இல்லை அவ்வளவு லட்சுமி கடாட்சமும் வந்து சேரும் மதுரையில இருக்கின்ற மீனாட்சி அம்மனுக்கு பன்னிரண்டு கோபுரம் ஏன் பன்னிரண்டு கோபுரம் கட்டினார்கள் என்று கேட்டதற்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வரலாறு எழுதியவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு பன்னிரண்டு கோபுரம் இருந்தது கடல் கொண்டது கடலுக்குள்ளே பன்னிரண்டு கோபுரத்தை கண்டு அந்த கடலுக்குள்ளே பன்னிரண்டு கோபுரம் மதுரையை கடல் அடித்த போது இருந்தது அதை சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் சொன்னார்கள் பலர் நம்பவில்லை மீன் பிடிக்க போனவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் கடலுக்குள்ளே இன்னைய இடத்திலே எங்களுடைய படகுகள் எல்லாம் கட்டுப்பட்டது நாங்கள் இறங்கி பார்த்தோம் அழகான கோயில் இருக்கிறது அதை வைத்துக் கொண்டுதான் நாயக்கர் காலத்திலே நாயக்க மன்னர்கள் சொன்னார்கள் பன்னிரண்டு கோபுரம் கட்டுங்கள் இரவு பகலாக மக்கள் கல்லை தூக்கி தூக்கி கொடுத்தார்களா ஒரு அடிக்கு ஒருவரை விட்டு கல்லு தூக்கி கொடுத்து பன்னிரண்டு கோபுரம் கட்டினார்கள் இன்றைக்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலே பன்னிரண்டு கோபுரம் எத்தனையோ நூற்றாண்டுக்கு முதல் கட்டப்பட்டது இன்றைக்கு மீனாட்சிக்கு ஒரு குறையும் இல்லை நிறைய செல்வம் அங்க யார் போய் கோபிட்டாலும் அவர்களுக்கு செல் செல்வம் அப்போ ஒரு கோயிலுக்கு கோபுரம் கட்டுவது என்பது வேடிக்கை அல்ல எந்த ஒரு கோயிலுக்கு இத்தகைய திருப்பணிகள் அவசியம் மனிதர்கள் எவ்வளவோ பணத்தை சும்மா செலவழித்து விட்டு போவார்கள் பிறந்த நாளுக்கு செலவழித்து விட்டு போவார்கள் வேறு வேறு வைபவங்களுக்கு ஒரு மனத்தி ஆழத்திலே எத்தனை ஒரு லட்சம் செலவழிக்கிறார் ஆனால் இந்த கோபுரத்துக்கு செலவழித்த பணம் இருக்கிறது சந்ததி சந்ததியாக கும்பிட வைக்கிற நிகழ்ச்சி பெருவாறு போகுந்தவரையும் ஒரு கணம் கையெடுத்து கும்பிட வைப்பது தான் இந்த கோபுரம் இந்த கோபுரத்திலே கடவுளுடைய வடிவங்கள் மட்டுமல்ல கடவுள் அருள் செய்த காட்சியும் உண்டு கடவுள் கண்டித்த காட்சியும் உண்டு என்னுடைய ஆசிரியர்களத்திலே ஒரு முறை நான் கேட்டேன் இந்த ராஜ கோபுரத்திலே எல்லா மங்கள காட்சியும் உண்டு திருமண காட்சி இருக்கின்றது எல்லா நல்ல காட்சியும் இருக்கிறது ஏன் சூரபத்மனை வதம் செய்கின்ற காட்சி கஜமுகாசுரனுடைய நெஞ்சை புலக்கின்ற காட்சி நரகாசுரனை விழுத்துகின்ற காட்சி இதெல்லாம் இந்த கோபுரத்திலே செலுத்துறாங்க என்னுடைய ஆசிரியர் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முதல் சிரித்து விட்டு சொன்னார் ஒரு கோபுரத்தை கும்பிடுகிற போதே மனிதா நீ பக்குவப்படு நல்லா இருப்பாயானால் கடவுள் அருள் செய்வாய் தீம செய்வாயானால் ஆணவம் காட்டுவாய் ஆனால் சூரபத்மனை பார் நரகாசுரனை பார் கஜபுகாசுரனை பார் அனகாசுரனை பார் இவர்களுக்கு மகுடாசுரனை பார் என்று ஒரு கோயில் கோபுர வாசலிலேயே இரண்டையும் பார்த்து உன்னை பக்குவப்படுத்த என்பதற்கு தான் கோபுரத்திலே மங்களத்தையும் செதுக்கி ஆணவத்தை அடக்குகின்ற காட்சியையும் செதுக்கி வைத்தார்கள் கோபுரத்தை செதுக்கியவர்கள் உண்மையிலே அத்தகைய ஒரு திருக்காட்சி மனதை ஒடுக்குவது இந்த கோயில் கோபுர வாசல் ஒடுங்கி இருக்கிறது பெரிய கோயில் ஆனால் கோபுரத்தினுடைய வாசலே ஏன் ஒடுக்கி கட்டுகிறார் என்றால் இனி நீ போக போகின்ற இடம் புனிதமான இடம் கோபுரத்துக்கு இடையே ஒரு கடலுக்கு கல்லு கட்டி இருக்கிறார் இந்த வாசலில் போகும்போது இந்த கல்லை கடந்து கவனமாக கால்களை உள்ளே வைக்க வேண்டும் இனி கோயிலுக்குள்ளே போகிறாய் புண்ணியம் சேர்க்க போகிறாய் நிதானமாக உன்னுடைய கால்களை எடுத்துறாய் ஒவ்வொன்றுக்கும் பொருள் உண்டு முன்னோர்கள் கோயில் கட்டுவது கோயிலில் செய்யப்படுகின்ற ஒவ்வொரு திருப்பணிக்கும் காரணம் இல்லாமல் இல்லை 
கோயிலுக்கு பூ வந்தவர்கள் புண்ணியம் சேர்க்க வேண்டும் அதனாலே கோபுரத்தை கும்பிட்டு விட்டு பக்குவமாக கால்கள் எடுத்து வைக்க வேண்டும் கோயிலுக்குள்ளே போனால் கடவுளை மன்றாட வேண்டும் கடவுளிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் அதை விட்டு விட்டு கடவுளிடத்திலே போய் நாங்கள் தீமையே என்ன கூடாது நல்லதே என்ன வேண்டும் இப்போ இந்த கோபுரத்தை பார்த்து விட்டு எல்லாரும் ஒவ்வொரு செய்தி சொல்லுவார்கள் ஆகா அழகாக இருக்கு என்று சொல்லுகின்றவர்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீரம் இருப்பார் ஒரு சில சொல்லுவார்கள் இந்த மண்டபம் மறைக்கிறது கோபுரம் அப்படி வந்திருக்கலாம் இப்படி வந்திருக்கலாம் இதுக்கு வேற நிறம் அடித்திருக்கலாம் இவர்களும் மனிதர்கள்லாம் இந்த உலகத்தில் நல்லதையே சிந்திப்பவர்கள் இருப்பார்கள் இதுல என்ன குரல் கண்டுபிடிக்கலாம் என்று இருப்பவர்கள் இருப்பார்கள் எப்பவும் நிறைவை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவன் நிறைவுடமாக வாழ்வான் குறைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவனும் குறையோடு வாழ்வான் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் நிறைவாக வாழ போகிறீர்களா குறைவாக வாழ போகிறீர்களா என்பது உங்கள் மனம் தான் தீர்மானம் எனவே மனதை பக்குவப்படுத்துகின்ற இந்த கோபுர கும்பா விஷயம் ஒரு பெரிய புண்ணியமான காரியம் ஒரு வரலாற்று காரியம் இதை நின்று பாடுபட்டவர்கள் பாக்கியசாலி எல்லாரிடமும் செல்வம் இருக்கலாம் சிந்தை பெற வேண்டும் நல்ல மனம் பெற வேண்டும் எங்கள் கோயில எங்கள் குல தெய்வத்தை பெரிய காட்சியோடு பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வேண்டும் நாங்கள் நல்லதை ஆசைப்படுகின்ற போதெல்லாம் அதற்கு துன்பமில்லை அது வந்து சேரும் இன்றைக்கு நீங்கள் எல்லாம் கண்ட கனவு நனவாக இருக்கிறது உங்களுடைய சிந்தனை ஒன்று இருக்கிறது சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் ஒரு பெரிய வரலாற்று கும்பாபிஷேகத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறார் கோயில்கள் நிறைந்த ஊர் தான் போன்றாகும் சித்தர்கள் யோகிகள் வாழ்ந்த ஊர் சென்ற வாரம் குடை சுவாமிக்கு உருவச் சிலை திறந்தார்கள் போன்றாவில் அது ஒரு பெரிய எழுச்சி குடை சுவாமிக்கு சிலை எழுப்பியது ஒரு எழுச்சி ஒரு பெரிய மகா இந்த திருப்பணி நிறைவேற்றியிருக்கின்றது எனவே பெரியோர்களே அன்பர்களே இன்றைக்கு இந்த கோயிலும் என்னென்ன நல்ல திருப்பணி செய்யலாம் என்று நினைவு சில பேர் இப்பொழுதெல்லாம் திருப்பணிகளை விமர்சித்து பத்திரிகைகள் எல்லாம் எழுதுகிறார்கள் ஒருநாளைக்குழுத்து கொக்கோ கோரா சோடா மட்டுமே எத்தனையோ லட்சம் ரூபாவுக்கு வெளியாக ஆனால் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்வது எத்தனை லட்சம் செலவானாலும் அது நின்று நிலைக்கிறது அடுத்த சந்ததியை கையெடுத்து கும்பிட வைக்கின்றது எங்கள் சமயத்துக்கு பெருமை சேர்க்கிறது அதனாலேதான் கையெடுத்து கும்பிட்டு எல்லாரும் எங்க இருக்கிறேன் ஒரு காலம் கோயில் திருப்பணி வேண்டாம் என்று யாரும் சொல்லிவிடாது ஒரு நாளும் கோயில் திருப்பணிகளுக்கு யாரும் இடையூறு செய்யாது எல்லா கோயிலும் திருப்பணி நடவும் எல்லாருடைய வீடும் நல்ல வீடாக கட்ட வேண்டும் எல்லாரிடமும் மங்களம் உண்டாகும் எங்கும் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் எல்லாரும் நல்லதையை சிந்தித்து விட்டால் இந்த நாட்டுக்கு துன்பம் இல்லை எல்லாரும் சிரித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டால் நாங்கள் சிரித்து கொண்டு வாழலாம் அந்த பக்குவம் தான் ஆத்மீகம் தருகின்ற படிப்பினை ஒவ்வொரு நாளும் நல்லதை நினைங்கள் காலை எழுதுகின்ற போதே நல்லதை சிந்தியும் இன்றைக்கு இந்த மகா கும்பாபிஷேகம் விநாயக சதுர்த்தியிலே நடைபெறும் உலகம் முழுவதும் பிள்ளையாரை கும்பிடுகிற நாளிலே கோண்டாவிலே பெரிய கோபுரம் கட்டி பிள்ளையாருக்கு பெருமிழா நடக்கிறது பெரிய பாக்கியம் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இங்கெல்லாம் பிள்ளையார் போய் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் கோடான கோடி மக்கள் கும்பிடுகிற நாள் இந்தியாவுக்கு போய் பார்த்தீர்களே ஆனால் எந்த வீதியிலும் புள்ளியாருடைய உருவச்சிலேயே வீதி விழா கொண்டு வந்து கங்கையிலே யமுனையிலே கோதாவரியிலே காவேரியிலே சரஸ்வதியிலே எல்லா நதிகளிலும் அந்த நதிக்கரைகளிலே புள்ளியாரோடு கோடி மக்கள் நிற்பார் அப்படி ஒரு நல்ல நாள் புள்ளியார் இந்த பிரபஞ்சத்திலே தோன்றிய நாள் எனவே குறையில்லாத ஒரு நல்ல நாளிலே கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றிருக்கிறது விநாயக சதுர்த்தி என்றால் தெய்வமே தோன்றிய நாளிலே பிற என்ன நாளும் கோலம் தெய்வம் தோன்றிய 
போய் அங்கே இருக்கின்ற அவருடைய குல தெய்வத்தினுடைய திருவிழாவிலே நான் போய் பேசி இருக்கிறேன் புருஷோத்தமனுடைய குடும்பம் ஒரு சிற்ப கலை குடும்பம் மிக வசதியான ஒரு குடும்பம் இந்தியாவிலே அவர்கள் ஒரு பெரிய பாரம்பரியமான சிற்ப குடும்பத்திலே பிறந்தவர்கள் வீர தெய்வத்தை வணங்குகின்ற குடும்பம் அவருடைய அந்த வீரன் கோவிலே ஒரு பெரிய விழா இங்கே இருந்து நாங்கள் போய் அந்த விழாவிலே பங்கு பற்றிய போது அந்த கிராமத்திலே அவருக்கு கற்பித்த ஆசிரியர் வந்திருந்தார் அந்த விழாவுக்கு புருஷோத்தமன் போய் அவருடைய காரில் விழந்து கும்பிட்டார் அந்த ஆசிரியர் அங்கு சொன்னார் இந்த இடத்திலே ஐந்தாம் வகுப்பு படித்தவன் புருஷோத்தமன் அவருடைய சின்ன வயதிலேயே அவனிடத்திலே முகத்திலே ஒரு தெய்வீகம் இருந்தது அவனுடைய தலையை தனவி நல்லா இருப்பாய் நல்லா இருப்பாய் இன்றைக்கு தேசம் எல்லாம் கடந்து போய் அவன் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறான் என்று அவருடைய ஆசிரியர் அந்த விழாவிலே பேசினார் பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்கள் கடவுள் இன்னார இந்த காலத்துக்கு என்று அனுப்பி வைப்பார் இவ்வளவு கோபுர யாழ்ப்பாணத்திலே பதினோரு கோவில் கும்பாபிஷேகம் புருஷோத்தமனுடைய கையாலே முடிந்தது இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி அவனுக்கு மிக வயது குறைந்த இளைஞன் இப்போ இவ்வளவு கும்பாபிஷேகம் செய்வது மட்டுமல்ல நயனாத இவன் ஆபிஷன் எம்மன் கோயில் பெரிய கோயில் இதற்கெல்லாம் இந்த சின்ன வயதிலே அவர் கோபுரம் கட்டி இருக்கிறார் ஒரு மாபெரும் கலைஞன் வாழ்க்கையும் <laughs> சிதுமலை புவனேஸ்வரி அம்மன் தேவஸ்தான பிரதம சிவாச்சாரியாரும் எமது இந்து மத குரு பேராதிபதியும் ஆகிய மகேஸ்வர குருக்களையா அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு இப்பொழுது எங்களுக்கு ஆசிரியரை
அதற்கு மன கொடுக்கிற கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு பொறுப்பான சொல்ற அங்க இருந்தேன் ஒன்றுக்கு ஆயத்தை கொடுத்து அவர் சொன்னார் ஐயா அவர்கள் <laughs> 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 ஒரு புண்ணிய பூமி என்ற இதை அவர்கள் 
Thank you. 